ko kayo. Mga marami-rami ko kayong nag-testify uh, nung araw na yun at Royal Mandaya Hotel. What are the not Mandaya Hotel? Dito to sa records namin, it's Royal Mandaya Hotel, May 22, 2009. So it could be, meron din ho talaga, ang pagkakatanda ko noon, meron talaga kaming hearings sa waterfront, meron din kaming hearings sa Royal Mandaya Hotel. So ang claim niyo po sa waterfront? Yes, Your Honor. Excuse Although, me, ma'am, ma'am, sali naman. Uh, Nakapagsalita ba kayo doon sa hearing na yan? Yes, Your Honor. So merong stenographic doon siya? Precisely, Your Honor. Is that correct, ma'am? Uh, I would suppose, but I don't have the stenographic notes. It's just the... Uh, that's all right. That's, uh, the records are with the CHR, I'm sure. I think so, yes. yes so, so, okay, so that would, uh, Dito that po would sa... confirm whether he in fact attended or both witnesses in fact attended. So can we have that subpoena from the CHR? Uh, the records on yeah. of the hearing on May 22, 2009 were the testimonies of uh, uh, these two gentlemen here, PO3 Enrique de los Reyes Ayao and, and PO, SPO1 Vivencio Humawan, uh, Humawan ba? Humawan. Humawan uh, were recorded along with other other witnesses. Is that correct? Mga ilan po kayo nag-testify yeah. doon? Ilan po kayo nag-testify doon? This, uh, it's indicated in the order, Your Honor. Ano, ilan kayo? Marami ba kayo? Marami po. Ah, marami nakalista dyan sa order. Yes, Your Honor. Photocopy niya. May nakapotocopy niya ngayon? Ano yun? Cinographic notes? So yung, uh, yung order, meron tayong order, pero ang hinihingi ko, sa pina na makuha natin, ando sa order. Yeah, there's quite a number, about almost 20, yeah. based on my yeah, notes. Yeah, but the best evidence that they attended is the fact that they testified, and you have stenographic notes. They testified, they so, testified. Test I don't notes. have the transcript of stenographic notes, but I have a summary of uh, the proceedings. Uh, last May 22, 2009, and uh, the two of them, both of them, appeared to be among those who appeared and testified on that day because there, was, there were a series of uh, hearings. So May 22, 2009, as sinasabi niyo po kanina, kinausap ko po kayo either before or after nung hearing na yun, nung May 22. Kasi hindi ko po matandaan na, may, na kinausap ko po kayo, hindi ko nga po matandaan ang itsura niyo. Siguro nag-iiba ma po kayo, matagal na yun ma'am. And then, uh, kinausap niyo ako after, nung nag-testify po ako. Ano po exactly sinabi ko sa inyo? Ang sinabi Kasi po niyo. Kasi hindi ko nga matandaan na, may, na kinausap ko po kayo. Sandali po, yung ba tinawag, kinausap ka sa open hearing o pagkatapos yung mag-testify? Tapos na yung hearing? Pagkatapos, oh, ng, pagkatapos ng hearing po. Saan kayo saan ka kinausap ni Senator De Lima? Doon po sa hall ng yung hearing mismo. Maraming man tao doon? Mangilang-ngilang na lang po kasi gabi na po yun yung Yona. Oo. Oh. So, ikaw ang nilabitan ni Senator De Lima? Hindi po. Inabot po ako ng staff niya. Sino mo ba yung staff na yan? Et, eto, yung sinasabi niyo yung staff, is, is it the same staff, the same male person na sinasabi nyo dito sa affidavit nyo na para bang ilang beses kayo inawagan? At y yun din ba? Yung lumapit sa inyo bago ko kayo kinausap, sabi nyo? Kung Sino po yung staff? Yung staff po ninyo, hindi ko po nakilala, hindi ko po kilala personally. Then yung tumawag po sa akin, hindi ko din po alam kung same person ba yan kasi telepono nga po hindi ko makikita. Meron ka bang, excuse me, sir, sir. meron ka ba description kung yes. vivid pa sa memory mo? More or less, kung hindi mo na masyado matanda, kung at least yung i-describe mo lang. Yung description po, medyo patpatin po, tapos matangkad. Ano po? Para, medyo patpatin po yung katawan, matangkad. Tapa, tapos, kung hindi ho ako nakakamali, o baka gesture lang yun niya, parang medyo may pagkabakla po. <laughs> Wala rin po ako matanda na staff ko sa CHR na medyo may pagkabakla o bakla. Uh, yun, yun po kasi ang pagkatingin ko sa kanya, yun. Okay, so interesado ko nga po malaman kung sino yung staff na yan. Kasi, hindi ko nga ako matandaan 
Hindi ko po talaga maalala na kinausap ko po kayo after that hearing on May 22. Unang-una, hindi ko rin nga matandaan yung itsura ninyo po. It's and therefore, hindi ko rin po matandaan kung kinausap ko po kayo after that hearing. Sa ngayon, ay uh, hinatanggi ko po yun na kinausap ko po kayo kasi hindi ko po kayo matandaan. Kaya interesado ako dyan sa staff na yan. Sino yan? Wala kayong pangalan. Kasi dito po sa affidavit niyo po, at ang number dito, at least I'm now talking about yung isa pang sinasabi niyo. Uh, excuse me, Senator. I just want to complete the story here. Kinuha ka nung taong yun at niyaya ka pumunta kay Senator Dewey Mays. Is correct? Kinabol ka, kinuha ka, kinuha ka ng kamay mo o tinawag ka. Ano na? After po na nag-testify ako, lumabas na po ako ng session hall. Mm -hmm. Then, yung po, hinabol po ako nung nakiklaim mo na i-stop mo niya. Ah. So, ang sabi po sa akin na pwede maghihintay ka muna kasi kakausapin ka ni Chairperson. Uh -huh. So, bumalik ako sa loob, Mr. Chairman. Bumalik kayo sa loob? Balik ako sa loob. Saan kayo nakita ni Senator ni Ch uh, Chairman De Lima? Doon po sa loob po, mismo ng session hall. Uh -huh. Kasi tapos na yung... Ikaw lumapit o siya lumapit? Nag-i-sambay po ako sa isang sulok. Tapos... Kasama mo itong tao ito? Nandun. <laughs> Sinamahan niya si Chairperson Delima. Ah, dinala niya si Senator Delima ah. doon sa iyo. Okay. At tapos ano sabi si Senator Delima? Yun nga po, yung about nga po sa development po ng kaso ko sa Napolcom. And about what? Ano ba exactly? Anong tungkol doon? Nagtanong ho ba, kay, nagtanong ho ba ako? Ano ba yung kaso mo? Sinabi ko ho ba, alam ko yung kaso mo. At ano pa ho? Kasi ang, ang sabi po niyo dito sa affidavit niyo, Chairperson Delima approached me and told me that she wanted to discuss with me further the developments regarding my relief and pending Napolcom administrative case. So ano po kaya ang sinabi ko nun? Ang sinabi nga po niyo sa akin, ano na nangyari doon sa pending case mo sa Napolcom? Sinabi ko po na... Hindi ko ba, ba, tin, hindi ko ba yun tinanong nung nagtetestify ka? Although hindi ko, hindi ko matandaan kung ano ang talagang sinabi mo. Nung pong nagtestify ako, Your Honor, tinanong po ninyo ako bakit ako natanggal sa serbisyo. Mm -hmm. Sabi ko po na natanggal ako sa Pro 11 uh, ang nagtanggal sa akin yung regional director ng Anong kaso 11. po yun? Ano po? Anong kaso yun? Natanggal kayo? Yung administrative case ko nga po. Then, uh, sinabi, sinabi ko po nga po sa, sa, sa inyo na nag-appeal ako doon, nag-submit ako ng motion for reconsideration sa Regional Office 11 ng PNP. But, they denied the MR. Na-dismiss so, kayo? Na-dismiss po. Yung, uh, ito ba yung kaso mo for bribery and perjury? Kasi ito yung sa summary, mga notes, summary ng mga testimonya nyo. Yun na ang gi, parang gi-consolidate sa administrative case Na-dismiss ba kayo for bribery and perjury? And that you were accused of protecting drug lords? Tama po ba ito? Yan nga po. Ito po ba yung kaso na tinatanong ko sa inyo nung sinabi mong nag-usap po tayo na hindi ko po matandaan kung talaga nag-usap tayo? Kasi gusto ko lang kung, kasi baka na naman yung mga, ano na naman ng mga insinuations o mga... Uh, yes, yung mga insinuations, assuming lang na totoo, assuming, just assuming, I'm not admitting that kasi di ko talaga yan matandaan. Assuming na kinausap kita after you testify noong May 22, gusto ko maintindihan ho ng husto, ano ho ba yung sinabi ko sa inyo para naman baka kung ano na naman po ang isipin ng mga tao, kung ano na naman ang mga ibibintang po nila sa akin, katulad ng mga pinagbibintang nila doon sa house inquiry ngayon. Ano mo ba yun? I want to know exactly. Uh, may masama bang kahulugan yung sinabi ko sa inyo kung totoo man na nag-usap tayo? Kaya gusto, gusto sana ma naman, namin malaman ano exactly ang sinabi ko? 
kung totoo pong nag-usap tayo. Lalakarin ko ba yung kaso mo? In exchange for what? Parang, parang gano'n ang, parang gusto, yun ang gusto nyong ipaano eh. Maybe we should ask him a question one by one. That's what I was going to suggest because I think ang dami kilometric yung questions eh. Uh, can you ask him exactly? Yes. I uh, want to know. Assuming lang po. Assuming na totoo po yan, na kinausap ko po kayo after you testified in May 22. Na sinabi nyo na ang unang lumapit sa iyo yung sinasabi mong staff ko. Na hindi mo matandaan kung sino yon anong pangalan niya, medyo bakla lang ang dating. Okay. Ano ho ba sinabi ko? Yun na po yung sinabi. Nagtaka nga po ako bakit na alam ninyo ang pending case ko. Eh kasi nga sabi nyo na nag-testify kayo. Sinabi nyo yun ah. Di ho ba? Sinabi nyo sa testimony nyo. Yes po. O oh, so doon ko nalaman na may kaso kayo. Ah. Um, ang sa akin lang po, eh bakit ho hiningi ninyo sa akin yung cellphone number ko po? Hiningi ko ho ba? Yes, Your Honor. Oh, teka muna. Sige pa nga, ilagin mo. Hiningi ko ho ba tala? Yung May po, to, to, May 25 po, 2009, doon po ang unang pag-uusap natin sa telepono, Your Honor. At ang sabi mo, nakatag nakatanggap ka ka mo ng tawag sa akin, again, I'm denying that, I don't remember that. Ang sabi mo, I received, uh, on May 25, 2009, I received a telephone call from Chairperson De Lima bearing the mobile number 0929 396-8781 Wala po akong ganitong numero ha? O, oh, sana hindi na active itong numero na ito kasi baka maraming tumawag doon Katulad nung ginawa nila sa akin sa house Kasi ito, hindi ito sa akin, wala po akong matandaan May, may I help? Uh, if I may? Yes sir Nung tinestantestify ka doon sa Commission on Human Rights, sinabi mo yung nature kung bakit kami kaso. Tama? Correct po, Mr. Chair. Hindi ko alam ito, hindi ko nabasa ito. Ang kaso mo kanina sa'yo ang grave misconduct, pero sinabi ni Senator De Lima na ang kaso mo ay bribery. Tama po yan? Tama po yan, pero na-file po yun doon po sa criminal case po. Correct. In the course of your testimony, Doon sa CHR, nabanggit mo ba yung kaso mo doon? Tinanong ko ba doon? Nabanggit ko po. Nabanggit mo. So, alam niya yan. Kaya nung matapos ang hearing, pinasundan ka, di umano, and I would like to premise all the things here na di umano, di umano lang siya, pinuntaan ka nung tao na sinasaya mo may pagka-effeminate or bakla or whatever it is, hindi naman masama yun, nagpunta sa iyo, at pumasa ka ulit, at kinausap ka ni Senator De Lima, ni Chairman De Lima at the time. At ang sabi niya sa inyo, tinanong niya, kamusta na yung kaso mo? Ganun ba yun? Ganun na ho. Uh, uh, sabi mo sa akin kung anong exact kung sinabi niya sa iyo. Ang sinabi niya sa akin po, kumusta na yung pending case mo sa Napulcom? Hmm. Yun lang po. Paano sinabi mo? Sabi ko nga po, on appeal po ako doon sa... O, tapos ano nangyari? Uh, Brief lang po kasi yung pagkauusap natin. Hindi ko tinatanong kung brief or long. Oh. Ang tinatanong ko, ano sinabi mo pagkatapos na? Pagsabi, yun lang po. Yung sabi ko po na still pending po nga yung appeal ko. O, ano sinabi ni Senator De Lima, Chairman De Lima? That, that, that. Ang sabi niya sa akin po, kunin po yung number mo. Kasi one of these days, daw tatawagan, may tatawag, expect daw po ako ng tawag coming po sa kanya po. O tapos sa binigay mo? Binigay ko po. Kapag tapos ano nangyari, naging wali na kayo? Umuwi na po ako. Tapos sa May 25, tinawagan ka? Opo. Ano sinabi sa'yo? Siya ba ang tumawag sa'yo? Siya po. Paano mo nalaman yung tumawag sa'yo ay galing kay Senator De Lima at the time, or Chairman De Lima? Although, once ko lang po na harap siya personally, alam ko po yung boses ni Senator De Lima. Yun. So nakausap mo siya sa telepono at the time? Yes, yun. Ah, so hindi yung taong tumawag sa'yo, yun na hindi mo kilala na. Iba na yung tumawag sa'yo. 
Ti stai a raggiungere di mamma, mi sono andato a